Oliver, fahren wir hin? Nach Ancona zur Fiara. Am Weg von der Toskana nach Ancona, wo wir heute die Fähre nach Kroatien nehmen. Und da sehen wir den Hafen auch schon. Die Fahrt hat gut geklappt, keine Verzögerungen bis jetzt. Jetzt müssen wir nur noch die Ancona Rush Hour überstehen. Und dann sind wir da, 12 Kilometer noch, 20 Minuten laut Navi. Das heißt uns noch eine Dreiviertelstunde Puffer zum Einchecken. Genau. 19.45 Uhr ist Abfahrt, zwei Stunden vorher muss man spätestens dort sein, keine Ahnung warum so früh, aber ist halt so und wir wollen uns dann noch etwa eine Stunde Puffer lassen. Ohne dieses Gitter wird es besser funktionieren. Was für ein Chaos, aber wir haben mal den Check-in-Parkplatz gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch Tickets. Und Ohne Maske geht hier nichts, also noch mal ein Versuch. Fünf Minuten hat es gedauert, keine Ahnung, was wir in den zwei Stunden 45 jetzt anfangen sollen. Und dann versuchen wir, das richtige Terminal im Hafen zu finden. Das ist ja in den meisten Häfen nicht unbedingt ein großer Spaß, aber wir werden es schon hinkriegen. Ciao. Das war wohl nichts. Der will uns noch nicht am Terminal. Das da bekommt man und man weiß halt nicht, heißt das, man muss vor 18 Uhr dort sein, weil es hat ja geheißen, zwei Stunden vorher. Oder darf man erst ab 18 Uhr? Alles wie gewohnt chaotisch beim Fährefahren, ist halt so. Und jetzt ist unsere Wartezeit auch noch so zweigeteilt. Jetzt mal eine halbe Stunde, bis wir reinfahren dürfen. Warten, warten, in der Hitze braten. Und dann noch mal eineinhalb Stunden. Wir sind Ola und Gerfried. Und wir bereisen Europa mit dem Camper. Letztes Jahr waren wir vier Monate in fast ganz Europa unterwegs. Und diesmal reisen wir sechs Wochen durch den Frühling. Zeit, unsere Sachen zu packen. Wir haben eine Kabine heute und ja. da müssen wir auch was mitnehmen. Das sind wir nicht gewohnt, wir haben keine passenden Taschen. Einen Schritt weiter, der Bouncer ist nach Hause gegangen. So, elf. 11, 2B nach rechts. Okay, about left and we'll find my colleague. Okay, that's it. Okay, can you go back more or yeah. right, please? Okay. Keine Ahnung, wie sich die Kollegen das vorstellen und keine Ahnung, wie man es anstellt, dass man da vorne ist. Denn beim ersten Versuch, habt ihr ja gesehen, wurden wir zurückgeschickt und mussten nochmal auf den Eincheck-Parkplatz. Und jetzt um 18 Uhr stehen wir als letztes in der Reihe. Jetzt sind alle Wohnmobile weit vor uns und wir stehen hinten draußen am Kreisverkehr beinahe. Wahrscheinlich Pech gehabt, wären wir zehn Minuten später gekommen, wäre der Kollege wahrscheinlich schon weg gewesen. Dieser Checkpoint war beim zweiten Versuch hier komplett unbesetzt und dann wäre es vielleicht gegangen. Ich mag die Italiener echt gern, aber habe ich schon mal erwähnt, dass sie nicht Auto fahren können. Der Volvo, der musste sich da vor uns reinzwicken, so schief irgendwie, sodass wir nicht dorthin fahren konnten, wo uns der Einweis eigentlich den Weg angesagt hatte. Und dann ging er weg und stand im Weg herum und alle mussten jetzt um ihn herumkreisen. Das allgemeine Chaos und die ewige Warterei in der Hitze führen dann auch dazu, dass mit einigen das südländische Temperament ein wenig durchgeht.
Wir arbeiten uns Meter für Meter voran. Ich muss ehrlich sagen, da ist mir der griechische Boarding-Prozess lieber bei den Fähren. Da geht erstmal nichts, alles steht und dann plötzlich schreien alle durcheinander. Alle versuchen gleichzeitig auf die Fähre zu kommen und es gibt ein wildes Gedränge, aber immerhin ist es in 20 Minuten vorbei. Jetzt brauchen wir da wirklich zwei Stunden und fahren immer fünf Meter vorwärts, fünf Meter vorwärts und das dauert ewig, also sehr, sehr ineffizient. Ich dachte, ich könnte die Zeit hier im Hafen noch für irgendwas nutzen, aber tatsächlich muss man immer am Steuer sitzen und bereit sein, weiterzurollen. Olli, wann ist Abfahrt? In 15 Minuten. Weniger, in 7 Minuten. Wir haben noch nicht einmal die Pkw fertig getan, es warten noch Lkw, wir sind noch nicht drauf. Und die Anweiser stehen vor der Fähre herum und zucken mit der Schulter. Das verunsichert die Olli gerade etwas. Das sind sie, unsere Fähre. Und die besten Sitzplätze sind schon weg, längst weg. Ich muss seit einer halben Stunde so dringend aufs Klo, weil ich muss ja ständig fahren, ich kann nie weg. Und das nächste Hindernis, es müssen jetzt alle rückwärts rauf, aber der Anhängerfahrer kann das nicht. Palava. Es kann noch dauern. Von da oben ist lustiger zum Zuschauen. Ah, er wird von außen gelenkt. <lacht> er hat sich geweigert, sie einsteigen lassen und das Auto fahren. Und deshalb verspätet sich die Fähre. Wirklich die allerletzten. Ich verstehe es nicht, wie wir das machen, aber ich will jetzt auf die Fähre. Wir waren heute wirklich früh da durften da nicht rein und jetzt sind wir irgendwie die allerletzten. Mag sein, dass diese Fähre weiterfährt nach Dubrovnik, das könnte sein und dass deshalb die nach Split als letztes drauf kommen, aber trotzdem irgendwie. Ah, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Als vorletzten. Wir sind einer der letzten und wir müssen rückwärts rein und die Sonnenseite davon muss sein, dass wir einer der ersten von der Fähre runterfahren werden. Wenn ich nicht selbst geklaut hätte, dann hätte man jetzt dem Motorradfahrer seine Transportbox abgetan. Weil die hat er nicht gesehen, aber ist auf dieser Seite gestanden und hat einfach gesagt, weiter, weiter. Ja, während ich hier warte, wird tatsächlich hinter mir durch drei Einweiser ein Motorrad zur Seite weggehoben. Denn über dieses wäre ich hinweggerollt, hätte ich mich einfach auf den Einweiser auf meiner Seite verlassen. Liebe ich, wenn er ins Lenkrad greift. Hat schon bessere Zeiten gesehen, das Ganze, aber ja, passt. Na dann, willkommen in unserem bescheidenen Zuhause. Yay. Also, das ist eine Viererkabine. Offensichtlich bekommt man sie aber komplett zu zweit, wenn man sie zu zweit bucht. Es war ein wenig unsere Befürchtung, dass da jetzt wie im Zug fremde Menschen drin liegen. Ja, Betten, Fenster, Außenkabine, welcher Luxus. Garderobe für unsere zwei Plastiksäcke, die wir mit haben. Und Bad mit Dusche. Tatsächlich. Im Camper. Naja. Im Camper sieht es etwas schöner aus, aber passt, ist okay. 
sogar ein Sessel dabei. Und ja, man kann auch sitzen. <lacht> Luxus pur, Ola hat geduscht und jetzt steht das Wasser da. Und wir werden jetzt am Deck gehen, weil wir haben vorgesagt. Leider sind wir auch an Deck, die absolut letzten, und diesmal sind wir uns keiner Schuld bewusst. Den Teil der Übung hätten wir mal und wir haben sogar noch einen Sitzplatz bekommen, oben am Oberdeck natürlich unmöglich, so wie wir eingecheckt wurden bzw. borden konnten, da war alles jetzt besetzt, auch in unmöglicher Weise. Wie bei den Campern gibt es auch bei den Fährenfahrern offensichtlich Boten, die einfach irgendwas hinlegen am Tisch, um den zu reservieren und dann spazieren gehen und sonst darf niemand mehr den Tisch nutzen. Naja, genug geärgert, jetzt genießen wir die Fahrt nach Kroatien. Arrivederci Italia, das war's für diesmal, schön war's. Wie lange war das jetzt? Zehn Tage Italien. Wir haben die Toskana kennengelernt. Wir haben nicht alles gesehen, aber doch einen guten Eindruck gewonnen, hat uns gut gefallen. Aber fast um. noch mehr hat mir der Teil jetzt zum Schluss gefallen, der untouristische, wo die Touristen eben nicht sind. Ich wollte gerade sagen, am besten hat mir das Teil Inland gefallen, wo weniger Touristen unterwegs waren. Natürlich weg von der Küste, aber das war echter. So, der Fotograf da hat sich jetzt gerade in die Sonne gestellt, wie ihr seht. Äh, jetzt kommt sie wieder. <lacht> <lacht> so, jetzt machen wir mal unser Getränk auf und genießen die Fahrt. Wisst ihr, was die Stärche in Elsass bringen? Babys? Na, Cremant! Dieser Berg hier, der liegt etwas südlich von Ancona und hinter ihm versteckt sich der nette Ort Sirolo. Und falls ihr mal in der Gegend seid, lasst diesen Ort nicht aus. Das ist ein wunderbares Erlebnis, da abends so gegen 18 Uhr sich hinzusetzen am Platz und übers Meer zu schauen von hoch oben und einen sogenannten Aperitivo sich zu genehmigen, einfach ein Getränk bestellen und er bekommt einen Haufen Snacks dazu. Zwei Getränke und ihr braucht kein Abendessen mehr. So wie wir es kürzlich in Luca erlebt haben, da waren wir vor einigen Jahren. Ist sehr schön dort, leider gibt es wenige günstige Möglichkeiten dort unterzukommen. Es gibt einen sehr schönen Campingplatz, ist allerdings die Luxuskategorie, kostet glaube ich 50 Euro pro Nacht. Aber wenn man sich mal was gönnen möchte, Sirolo ein echter Tipp. Wir 
könnten jetzt natürlich auch auf der Autobahn sitzen und 10, 12 Stunden Autobahnfahrt abspulen. Aber wir schauen uns dann doch lieber diesen rotglühenden Himmel an. Und dieses Überholmanöver, das ist wie auf der Autobahn mit den Lastwegen, die schleichen sich auch Meter für Meter aneinander vorbei und so machen das die Fährkapitäne offensichtlich auch. So schön das unterwegs sein auch ist, nur die Landschaft genießen können wir nicht, denn diese Videos zu erstellen ist ziemlich viel Arbeit. Falls du uns dabei unterstützen möchtest, kannst du hier Kanalmitglied werden oder uns auf Steady supporten. Die Links dafür findest du unter der Videobeschreibung und wir danken an dieser Stelle allen unseren bisherigen Unterstützern. Dankeschön! Thank you. Thank you. Thank you, bye. Das war mal nix. Do you have anything to eat? No. So, the Orla hat das Eis entdeckt. Wir sind voll ausgestattet. Das Klopfen nervt echt. Ich weiß nicht, ob das das Schiff ist, das so langsam auseinanderbricht. Oder ein blinder Passagier. Oder das SOS-Morsen vom Captain. Was weiß man. Im Restaurant gab es nur, naja, nicht so appetitlich aussehende Dinge. Und jetzt gibt es dafür richtig gesunde Küche. Hat die Olle ausgesucht, sie ist schuld. Dass wir so gesund abessen. Potatoes! Potatoes sind super. Eis essen im Bett ist nicht üblich. Wir hoffen, dass dieses Klopfen irgendwann aufhört. Aber wenn nicht, können wir auch nichts machen. Wir machen das Beste draus. Gute Nacht, Gianfried. Gute Nacht.
wahrscheinlich hat der Kapitän aber auch etwas Zeit herausgeholt durch sein Wettrennen mit der Mobile 1 Fähre gestern Abend. Und jetzt wird es Zeit, dass ich zurück in die Kabine komme, zu sehen, dass die Euler fertig ist und dann runter zum Camper. Und dann beginnt das bange Warten, wie lange dauert es, bis wir endlich vom Schiff können. Schau, die Überschwemmung hat sich ja schon wieder aufgelöst. Morgen, Olli. Ready? Die Überschwemmung war halb so wild. Nach nur etwa einer Dreiviertelstunde löst sich die jedes Mal von selbst. Das ist ja gar kein Thema. Naja, die Kabine ist schon etwas älter. Wir haben nicht sehr gut geschlafen, aber was soll's. Ein neuer Morgen hier in Split. Runter geht's mit uns aufs Fahrzeugdeck und dann ab nach Kroatien. Wir dürfen noch nicht runter. Wir könnten schon fahren, aber die vor uns, die schlafen alle noch. Das ist ganz toll. Also diese Egoisten, die einfach sich Zeit lassen und alle warten lassen. Ich hasse sie. Morgen in Split. Wir haben sieben in der Früh und was sagt der Thermometer? 27 Grad. 27 Grad. Ein Wahnsinn. Es wird wieder ein heißer Tag. Der Supermarkt hat offen und die Ola ist schon unterwegs zum Frühstück holen, während ich mich informiere, ob es hier eine Möglichkeit gibt, Split genauer anzusehen. Ist schwierig, wie die meisten Großstädte. Es gibt nur einen Campingplatz, der halbwegs zentrumsnah ist. Der scheint nicht besonders schön zu sein und sonst, wie in Kroatien halt üblich, sehr, sehr schwierig. Zurück vom Einkauf. Ja. Yep. Was bekommen? Frischen Croissants. Smaslatem. Smaslatem. Na dann, fehlt nur noch der Kaffee. Wir fahren entlang der Jadranska Magistrale. Das haben wir schon mehrfach gemacht. Wir sind sie schon komplett von Norden bis Süden gefahren. Zwei oder drei Mal. Kroatien ist ein bisschen unser Heimrevier. Drei Stunden. Und man ist dort von Graz aus. Weil das sagt für Internet, die Mobile Tourist Sim.
Mit diesen Szenen von der wunderschönen kroatischen Küste verabschieden wir uns für dieses Mal. Was wir in Kroatien vorhaben und wie es uns dabei ergeht, erfährst du im nächsten Video. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal.